இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இடிசியில் தேர்ட் யூனிட்டில் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏசி இன்புட் கொடுக்குறோம் நம்ம மோட்டார் வந்து ரன் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த மோட்டாரோட ஸ்பீடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து இங்கே கொடுக்குற வோல்டேஜில் ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனால் வந்துட்டு நம்ம இந்த மோட்டாரோட ஸ்பீடையும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ டிக்ரீஸ் பண்ணவோ முடியும் சரிங்களா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்துட்டு நம்ம இன்புட்டில் கொடுக்குற ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸுக்கு மேலே கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு அதாவது அதோட அதிகமாக போச்சுன்னா சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸோ இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸோ போச்சுன்னா இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா இதே ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸு கீழே கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மோட்டரோட ஸ்பீடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்ம இன்புட் வந்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி இன்புட் பவர் கொடுக்குறோம் இதில் மூணு பார்ட்ஸாக வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இன்புட் பவர் கொடுக்குறோம் இன்புட் பவர் வந்து ரெக்டிஃபையர் மூலயமா ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏசி கரண்ட்டை டிசி கரண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ரெக்டிஃபையர் இப்போ ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரெக்டிஃபையர் கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபில்ட்ருக்கு கொண்டு போவோம் சரிங்களா இந்த ஃபில்ட்ரு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிசி சப்ளை இந்த டிசி சப்ளை வருதுல அந்த டிசி சப்ளையில் இருக்க ரிப்பிள்ஸு அதாவது வேறு ஏதாவது டிஸ்டர்ஸன்ஸ் இந்த ரிப்பிள்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது அந்த ரிப்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிடும் அதுக்கு தான் அந்த ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபில்ட்ரில் அந்த ரிப்பிள்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்ப மறுபடியும் அந்த டிசி கரண்ட் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா இன்வெர்ட்டருக்கு வருது இன்வெர்ட்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இந்த கொடுக்கப்பட்ட டிசி கரண்ட்டை திருப்ப ஏசி கரண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இன்வெர்ட்டரோட ஒர்க்கு அந்த ஏ டிசி கரண்ட்டை திருப்ப ஏசி கரண்ட்டாக மறுபடியும் கன்வெர்ட் பண்ணிடுது கன்வெர்ட் பண்ணி மோட்டாருக்கு ஏசி கரண்ட்டாகவே கொடுக்குது ஏசி வந்துட்டு ஏசி கரண்டில் தான் இந்த மோட்டார் வந்து ரன் ஆகுது இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மோட்டார் நார்மல் ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்ருக்கும் இதுக்கு சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா மோட்டார் வந்துட்டு ஸ்பீடு வந்துட்டு அதிகரிக்கும் இதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மோட்டாரோட ஸ்பீடு வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷினு நிறையா போர்டு எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஈஸியான கொஷின் கூட தேர்ட் யூனிட்டில் இருக்குது இடிசியில் இந்த கொஷின்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரைவ்ஸு பார்த்தாச்சு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு செர்வோ மோட்டார் பார்த்தாச்சு செர்வோ சாரி பிஎம்டிசி மோட்டார் பார்த்தாச்சு இப்போது இதுக்கடுத்து வந்து சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்டு மெத்தட்ஸு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் எய்டு மெத்தடு அதுபோல் வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் பின்னாடி இருக்கும் எல்லாமே தீரியாக இருக்கும் அது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே தீரியாக தான் இருக்கும் என்னென்ன எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்தா என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணணும் ப்ரிவென்ஷன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கணும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா எப்படி எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்தா ஃபஸ்ட் எய்டு எப்படி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் எனர்ஜி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தீரியாக கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் ஹாஃபில் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூட